students this is ca shoda sharma from my future academy and uh, today is the revision batch of chapter number 6 tissue so jo students ne uh, isse pehle wali jo regular lectures ki video nahi dekhi hai so it's a request to those students wo ye video na continue kare kyunki ye video thoda sa speed mein jayega ho sakta hai kuch cheeze samajh mein aaye to pehle wo video dekho aur uske baad fir ye revision video dekhna theek hai so starting with the chapter 6 revision batch of tissue uh isme starting mein humne dekha tha what are cells and what are tissue cell ki humne detail jo study hai wo fundamental units of life mein humne puri kar li thi tissue kya hota hai tissue is a group of cell group of cell aise cells jo ki similar in structure aur similar in function ho kyunki humme pata hai ki har ek cell ka alag 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 function hota hai aur har ek cell ka alag alag structure hota hai to aise cell ko जो सिमिलर इन स्ट्रक्चर है और सिमिलर इन फंक्शन है उसको जब ग्रुप कर दिया जाता है तो वो बन जाते हैं टिश्यू राइट फॉर एग्जांपल अगर हम नोटबुक की भी बात करें तो नोटबुक में पेजेस को हम क्या बोल सकते हैं टिश्यू और इन पेजेस को जब हमने ग्रुप कर दिया तो क्या बन गई बुक तो यहाँ पर बुक क्या हो गया टिश्यू और पेजेस क्या हो गए सेल तो ऐसा ही होता है ना जैसे कि हम अकाउंट्स की डिफरेंट डिफरेंट पेजेस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पेजेस होते हैं जैसे ड्राइंग पेज होता है सिंगल लाइन पेज होता है डबल लाइन पेजेस होते हैं तो वो क्या हो गए सेल और ऐसे सेल्स को जब साथ में कंबाइन कर देते हैं तो वो बन जाते हैं टिश्यू ओके सो टिश्यू जो है वो दो टाइप के हैं प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू प्लांट टिश्यू में आते हैं टू मेरिसमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू एनिमल टिश्यू हम आगे देखेंगे पहले एक बार प्लांट टिश्यू को लर्न करते हैं मेरिसमेटिक प्लांट टिश्यू में अगेन थ्री आते हैं पाइकल मेरिसमेटिक टिश्यू लैटरल मेरिसमेटिक टिश्यू इंटर कैलोरी मेरिसमेटिक टिश्यू ठीक है तो अपाइकल जो मेरिसमेटिक टिश्यू है वो लोकेशन के बेस्ड पे डिवाइडेड है कैसे लोकेशन के बेसिस पे जैसे अपाइकल है वो टॉप पे रहता है और बॉटम में अपाइकल मेरिसमेटिक टिश्यू इंक्रीज लेंथ इंक्रीज होने में हेल्प करता है ठीक है तो जो एक प्लांट है वो ऊपर से इंक्रीज होता है और एक नीचे से इंक्रीज होता है रूट्स जिसको बोलते हैं रूट्स भी इंक्रीज होती है तो पाइकल मेरिसमेटिक टिश्यू इंक्रीज लेंथ इंक्रीज होने में हेल्प करता है लैटरल मेरिसमेटिक टिश्यू गर्थ इंक्रीज होने में हेल्प करता है जो पेड़ मोटा होता है और इंटर कैलरी मेरिसमेटिक टिश्यू प्लांट के इस हिस्से में प्रेजेंट रहता है इस हिस्से में प्रेजेंट यहाँ पर प्रेजेंट होता है जिससे एक नया स्टेम निकलता है राइट right? तो ये हो गया हमारा तीन टाइप के मेरिसमेटिक टिश्यू नेक्स्ट इज परमानेंट टिश्यू परमानेंट टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू सिंपल परमानेंट टिश्यू में जो टिश्यू है वो खाली एक टाइप के सेल से बने हैं लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल से बने हैं ठीक है ऐसा कैसे सपोज uh, अगर हम ग्राफ बुक लें राइट right? तो ग्राफ बुक में एक पेज पे पूरा ग्राफ रहता है एक पेज ब्लैंक रहता है राइट right? तो उसको हम बोलते हैं टू टाइप्स ऑफ पेजेस वैसे ही ऐसा टिश्यू जो एक से ज़्यादा टाइप ऑफ सेल से बना होता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और ऐसा टिश्यू जो एक ही टाइप ऑफ सेल से बना है उसको बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू राइट अब अगर मैं बात करूं परमानेंट टिश्यू और मेरिसमेटिक टिश्यू तो उसमें क्या डिफरेंस है परमानेंट टिश्यू ग्रोथ टिश्यू है राइट तो जब प्लांट की ग्रोथ होती है तब जो मेरिसमेटिक टिश्यू वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं राइट तो मेरिसमेटिक टिश्यू और ग्रोथ टिश्यू जो प्लांट जब ग्रो हो रहा होता है तब प्रेजेंट होते हैं और जैसे ही प्लांट पूरा ग्रो हो जाता है वो ही मेरिसमेटिक टिश्यू बन जाते हैं परमानेंट टिश्यू राइट जैसे अगर हम मिट्टी का एक एग्जाम्पल लें तो स्टार्टिंग में वो मिट्टी होती है फिर हम उसको बना रहे हैं सपोज एक पॉट बना रहे हैं तो फाइनली जाके घड़ा बन गया वही मिट्टी एग्जाम्पल ले रहे हैं ये यहाँ पे सूट नहीं है वैसे ही अब जैसे प्लांट ग्रो हो रहा है उसकी स्टेम्प्स निकल रही है तो जब वो स्टेम्प निकल रही है ग्रो हो रहा है तो वहाँ पर वो जो टिश्यूज़ है वो परमानेंट टिश्यू है और जैसे ही वो स्टेम पूरी ग्रो हो चुकी अब इससे ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाएगी तो वो ही मेरिसमेटिक टिश्यू बन जाते हैं परमानेंट टिश्यू ठीक है तो ये बेसिक डिफरेंस है मेरिसमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में हमने मेरिसमेटिक uh, टिश्यू देख लिया 
अब ये है टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू एनिमल टिश्यू इज डिवाइडेड इन टू फोर कनेक्टिव टिश्यू मस्कुलर टिश्यू एपिथीलियल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू सबसे पहले हम देखेंगे मैरिस्मेटिक टिश्यू मैरिस्मेटिक टिश्यू हमने देख लिया जो है ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इसके सेल्स अगर की सेल्स की बात करें तो दे आर वेरी एक्टिव बहुत ही फटाफट फटाफट डिवाइड होते हैं और उसी डिवीजन की वजह से ग्रोथ पॉसिबल होते हैं मैरिस्मेटिक टिश्यू के अंदर वैक्यूल्स नहीं होते क्योंकि ये इनिशियल स्टेज है जहाँ पर फूड का प्रोडक्शन नहीं होता ठीक है तो ये खाली ग्रो कर रहे हैं ये मैरिस्मेटिक टिश्यू जैसे ही ग्रो कंप्लीट ग्रो हो जाएंगे उसके बाद यहाँ पर फूड का प्रोडक्शन होता है तो इनिशियली जब मैरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं तो उसके अंदर वैक्यूल्स नहीं होते वैक्यूल्स का क्या काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड पर क्योंकि अब इनको स्टोर नहीं करना फूड को इसलिए यहाँ पर वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है राइट सो एपिकल मैरिस्मेटिक टिश्यू लेटरल मैरिस्मेटिक टिश्यू एंड इंटर कैलोरी मैरिस्मेटिक टिश्यू आर द थ्री टाइप्स ऑफ मैरिस्मेटिक टिश्यू कमिंग टू परमानेंट टिश्यू परमानेंट टिश्यू में दो है सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू सिंपल हमने याद किया था पैरन कीमा कॉलिन कीमा और स्कैरन कीमा ऐसे प्रोनाउंस नहीं करते हमने लर्न करने के लिए किया था इट इज़ प्रोनाउंस एज पैरन काइमा कॉलन काइमा एंड स्कैरन काइमा अब ये जो मैरिस्मेटिक टिश्यू है परमानेंट टिश्यू बन गए राइट अब यहाँ पर फूड का प्रोडक्शन भी होगा और फूड का स्टोरेज भी होगा ठीक तो इन तीनों के अगर हम सेपरेटली फंक्शन देखें तो पैरन काइमा का फंक्शन क्या है स्टोरेज ऑफ फूड और मैकेनिकल सपोर्ट एक प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करना और फूड को स्टोर करना कॉलन काइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है हमने देखा था कि जो लीफ है वो एकदम से टूट क्यों नहीं जाती क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होती है जैसे रबर होता है रबर को अगर हम ऐसे करें जो हम सिर पे लगाते हैं तो उसको अगर हम ऐसे करें तो वो टूटेगा नहीं फोल्ड होगा हो सकता है थोड़ा सा कट जाए लेकिन वो टूटता नहीं है क्यों क्योंकि उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है राइट तो वही अगर हम पेड़ वो लीफ को अगर हम तोड़ेंगे तो, तोड़ने की कोशिश करेंगे टूटेगा नहीं और उसके अंदर हमें कुछ वाइटिश कलर का हमें आ, कुछ सब्सटेंस दिखेगा वो होता है कॉलन काइमा जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है नेक्स्ट है स्कैरन काइमा स्कैरन काइमा प्लांट को स्टिफनेस प्रोवाइड करता है हार्डनेस प्रोवाइड करता है जैसे कि जो सीड सीड की आउटर कवरिंग होती है जो कोकोनट हस्क होता है कोकोनट कितना बाहर से स्टिफ होता है वो सब बने हुए हैं स्कैरन काइमा से अब सेल्युलर स्पेस जो सेल्स सेल को ग्रुप करते हैं तो अब कैसी उनकी सेल्युलर स्पेस है पैरन काइमा कॉलन और तो पैरन काइमा में जो सेल्स की स्पेस है वो बहुत ज़्यादा स्पेस है सेल्स के बीच में क्यों क्योंकि उनको फूड को स्टोर करना पड़ता है कॉलन काइमा में जो सेल की स्पेस है वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम है और स्कैरन काइमा में जो सेलुलर स्पेस है वो बहुत ही टाइट है राइट नेक्स्ट सेल वॉल पैरन काइमा थिन सेल वॉल कॉलन काइमा सेल वॉल खाली कॉर्नर्स में से थिक होती है वैसे थिन होती है लेकिन कॉर्नर्स में से थिन होगी और जो सेल होंगे थोड़े एलोंगेटेड होते हैं और स्कैरन काइमा की सेल वॉल थिक होती है क्यों थिक होती है क्योंकि दे आर मेड अप ऑफ लिग्निन लिग्निन एक टाइप का सब्सटेंस है जिससे वो उसकी सेल वॉल बनी भी होती है और इसीलिए वो थोड़ी सी थिक भी होती है खाली जो स्कैरन काइमा है उसके सेल्स डेड होते हैं और बाकी पैरन काइमा और कॉलन काइमा के सेल्स लिविंग सेल्स होते हैं ठीक है यहाँ पर हो गया हमारा डिफरेंस पैरन काइमा कॉलन काइमा स्कैरन काइमा पैरन काइमा के दो टाइप्स होते हैं एक है कॉलिन काइमा ठीक है कॉलिन काइमा नहीं क्लोरेन काइमा ये मैंने पहले भी करेक्ट किया था कॉलिन काइमा एक अलग टाइप का परमानेंट टिश्यू है यहाँ पर सेकंड में और जो एक टाइप का पैरन काइमा है वो है क्लोरेन काइमा कहाँ से ये वर्ड आता है क्लोरोफिल से तो ऐसे पैरन काइमा जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है उसको बोलते हैं क्लोरेन काइमा विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और ऐसे पैरन काइमा जिनके अंदर एयर स्पेस प्रेजेंट रहती है जो उन प्लांट्स को हेल्प करते हैं फ्लोट करने में ऐसे पैरन काइमा को बोलते हैं एरन काइमा ठीक है और एरन काइमा ये जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं फाउंटेन एक्वेटिक प्लांट्स क्योंकि वो फ्लोट करते हैं 
क्यों फ्लोट कर पाते हैं क्योंकि उनके सेल्स के बीच में एयर स्पेस प्रेजेंट होती है राइट तो ये हो गया हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज जायलम एंड फ्लोयम मेनली जायलम क्या करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्लोयम क्या करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड जायलम इज मेड अप ऑफ फोर टाइप्स ऑफ टिश्यू आपने देखा था कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू तो जायलम टिश्यू चार टाइप ऑफ टिश्यू सेल से बनता है जायलम पेरेंट काइमा जायलम फाइबर ट्रैकेट एंड वेसल्स फ्लोयम भी चार टाइप ऑफ सेल से बनता है फ्लोयम पेरेंट काइमा फ्लोयम फाइबर कंपेनियन सेल्स एंड सीव ट्यूब फंक्शन हमने देख लिया जो जायलम है वो खाली एक डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है दैट इज अपर डायरेक्शन क्यों क्योंकि पानी खाली नीचे सॉइल में होता है सॉइल से पानी पहुंचाना होता है पूरे प्लांट तक टू द टॉप तक ठीक है तो ये हो गया वर्टिकल डायरेक्शन लेकिन फ्लोयम बोध डायरेक्शन में हेल्प करता है टू द फ्रॉम द नॉन फ्रॉम द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स टू द नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट क्यों क्योंकि हर जो ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट होता है वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है वो फूड प्रोड्यूस कर रहा है तो जहाँ पर भी फूड का प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ से लेके जहाँ जहाँ फूड का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है वहाँ वो फ्लोएम का काम होता है उस डायरेक्शन में काम करना ठीक है तो फूड फिर अपवर डायरेक्शन में भी जाता है और फूड डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी जाता है जो अब ये चार टाइप ऑफ टिश्यू है उनका स्पेसिफिक फंक्शन क्या है जैलम पेरन स्टोर फूड एंड साइड कंडक्शन ऑफ वाटर फूड भी स्टोर करता है और साइड वे कंडक्शन ऑफ वाटर भी करेगा यस डेफिनेटली अपवर डायरेक्शन है पर साइड वे कंडक्शन ऑफ वाटर भी करना जरूरी है फाइबर प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड ट्रैकेट्स एंड वेसल्स ये मेन काम करते हैं दैट इज अपवर डायरेक्शन में वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट uh, करने का काम करते हैं पेरन काइमा फ्लोएम पेरन काइमा अगेन स्टोर फूड फाइबर प्रोवाइड सपोर्ट कंपेनियन सेल का कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं दिया हम नहीं लिखेंगे और सीव ट्यूब एक ट्यूबुलर सेल्स है विच विथ द परफोरेटेड सेल्स परफोरेटेड सेल मतलब ऐसे उस उन सेल के अंदर डॉटर डॉट्स होते हैं छोटे छोटे होल्स होते हैं तो ऐसे सेल्स को बोलते हैं परफोरेटेड सेल ठीक नेक्स्ट एनिमल टिश्यू एनिमल टिश्यू में फोर टाइप्स ऑफ टिश्यू है एपिथीरियल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू तो एपिथीलियल टिश्यू जो डिवाइडेड है वो उसके स्ट्रक्चर पे डिवाइडेड है जैसे हमने मेरिस्मेटिक टिश्यू देखा था वो उसके लोकेशन पे डिवाइडेड था जैसे कि एक है जो टॉप पे रहेगा एक टिश्यू है जो बीच में रहेगा एक टिश्यू है जो सेंटर uh, में रहेगा जो एडिशनल uh, ग्रोथ करने का काम करता है वैसे ही एपिथीलियल टिश्यू उसके शेप पे डिवाइडेड है स्ट्रक्चर पे डिवाइडेड है जैसे क्यूबॉइडल स्क्वामोस तो ये होगा उसके स्ट्रक्चर हम लाइन वाइज देखते हैं फर्स्ट इज स्क्वामोस एपिथीलियल टिश्यू स्क्वामोस एपिथीलियल टिश्यू बहुत ही थिन होते हैं एकदम थिन होते हैं और वो माउथ और ईसोफेगस में प्रेजेंट रहते हैं इसलिए हमारी माउथ और ईसोफेगस बहुत ही सॉफ्ट होती है uh, ये याद रखना स्टूडेंट्स कि कहाँ कौन से टिश्यूज कहाँ पर प्रेजेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस एपिथीलियल टिश्यू ये जो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस ये स्क्वामोस टिश्यू का ही दूसरा पार्ट है ये क्या है बहुत सारे स्क्वामोस टिश्यू को जब एक साथ बंडल में हम रख देते हैं तो वो बन जाते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस यहाँ पे देखो डायग्राम बनाया है ये देखो शीट्स बहुत सारी स्क्वामोस टिश्यू की हम शीट्स लगा देते हैं बंडल लगा देते हैं तो वो बन जाते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस टिश्यू जो कि फाउंड है इन इन द स्किन टू प्रिवेंट वियर एंड टीयर ये जो हमारी स्किन है यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं ताकि कुछ भी चोट वगैरह लगे तो हमारी स्किन उसको हैंडल कर सके सपोज अगर हमारी स्किन भी हमारी टंग जितनी सेंसिटिव या सॉफ्ट होती तो क्या हमें जो हम uh, खेलते हैं हमें लग जाती है तो हम उस, उतना उसको सहन कर पाते नहीं कर पाते तो ये हो गया स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस एपिथीलियल टिश्यू फिर आता है कॉलमनर जो कॉलम की शेप में ही होता है प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन और रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम में उनके पास होती है सीलिया सीलिया क्या होती है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स विच पुशेज द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट ठीक है हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर भी स्क्वामोस uh, ये कॉलमनर टिश्यू प्रेजेंट है और उन कॉलमनर टिश्यू के अंदर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर है 
तो वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या करते हैं म्यूकस uh, को आगे की तरफ फॉरवर्ड कर दें ताकि हमारी वो जो ट्यूब है वो क्लियर हो जाए नेक्स्ट क्यूबॉइडल क्यूबॉइडल एपिथीलियल क्यूब शेप में होते हैं हमारे ग्लैंड एंड किडनी में प्रेजेंट रहते हैं एंड ग्लैंडुलर एपिथीलियल टिश्यू हमारे ग्लैंड्स uh, uh, में पाए जाते हैं ग्लैंड्स का क्या काम है हॉर्मोन्स और एंजाइम्स को सीक्रेट करना ठीक है अब क्योंकि इनका काम कुछ सीक्रेशन का है सीक्रेशन मतलब कि प्रोड्यूस करके बाहर सबको देना तो अब इनका काम क्योंकि सीक्रेशन का है इसीलिए इनका स्ट्रक्चर ऐसे इनवर्ड की तरफ फोल्डेड है ये देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये इनवर्ड की तरफ फोल्डेड है ताकि कोई भी चीज़ यहाँ से ईजिली सीक्रेट हो सके नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू बहुत ईजी है ब्लड ब्रोन कार्टिलेज टेंडन लिगामेंट एडिपोस एंड एरियोलर टिश्यूज अब ये सारे के सारे एक मेट्रिक्स के अंदर होते हैं मेट्रिक्स मतलब कुछ एक मीडियम के अंदर होते हैं ये सारे टिश्यूज और उस मीडियम उस लिक्विड को मेट्रिक्स कहा गया कोई भी लिक्विड के अंदर टिश्यू uh, है तो वो हो गया कनेक्टिव टिश्यू और वो लिक्विड को एक नाम दे दिया दैट इज मेट्रिक्स हर किसी के लिए अलग अलग टाइप का मेट्रिक्स है जैसे ब्लड के लिए है प्लाज्मा उस प्लाज्मा के अंदर होता है आर बी सी डब्ल्यू बी सी प्लेटलेट्स राइट इनका काम क्या होता है ट्रांसपोर्ट गैसेस डाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट मटेरियल हमारे अंदर जो भी गैसेस होती है वो भी ब्लड के थ्रू हर जगह ट्रांसपोर्ट होती है फूड मटेरियल हम एब्जॉर्ब करते हैं ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है और वेस्ट भी ब्लड के थ्रू ही जैसे कि ब्लड के अंदर ही ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो भी हमारा ब्लड ही क्लियर करवाता है हमारे ब्लड के अंदर टॉक्सिक चीज़ होती है किडनी के अंदर जाती है तो वो भी ब्लड के थ्रू ही वेस्ट मटेरियल किडनी में जाता है और ब्लड उसको क्लियर करवाता है ठीक है तो ये सारा काम ब्लड का ही है ब्लड का मैट्रिक्स क्या है प्लाज्मा बोन्स बोन्स सपोर्ट हमारा बॉडी एंड ऑर्गन हमारे अंदर जो भी ऑर्गन्स है और पूरी हमारी बॉडी को सपोर्ट करने का काम बोन्स का ही है बोन्स का जो मेट्रिक्स है वो है फ्रॉसफरस एंड कैल्शियम कंपाउंड बोन्स uh, क्या होती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग और नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है बोन्स के बारे में हमें पता ही है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होता दूसरी साइड आते हैं कार्टिलेज कार्टिलेज भी एक टाइप के बोन्स होते हैं लेकिन ऐसे बोन्स जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और थोड़े फ्लेक्सीबल होते हैं कार्टिलेज uh, का मेट्रिक्स क्या है प्रोटीन एंड शुगर जैसे ये कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं हमारे ईयर्स में हमारे नोज में और हमारे जो भी बोन्स है कोई भी बोन्स हम कोई भी बोन्स ले उसके साइड में थोड़ा सा कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है ताकि दो बोन्स इजीली एक दूसरे से अटैच हो सके नेक्स्ट लिगामेंट लिगामेंट क्या करता है अब हमारी बोन्स को अटैच करने के लिए साइड में जो है वो कार्टिलेज प्रेजेंट रहते हैं लेकिन बोन्स को अटैच कौन करेगा लिगामेंट तो लिगामेंट दो बोन्स के सेंटर में प्रेजेंट रहता है ताकि वो उसको अटैच कर सके Uh, और लिगामेंट के अंदर बहुत ही थोड़ा सा मेट्रिक्स होता है और बहुत ही इलास्टिक होते हैं लिगामेंट आर वेरी इलास्टिक टेंडेंस कनेक्ट करते हैं बोन को मसल से बोन टू बोन्स अटैच हो गई बोन टू मसल जैसे हमें भी कोई भी चीज़ स्टिक करने के लिए फेविकॉल फेविकोक हम कुछ कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं अलग अलग चीज़ों को स्टिक करने के लिए अलग अलग हम चीज़ें यूज़ करते हैं वैसे ही हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट डिफरेंट हमारी चीज़ों को स्टिक करने के लिए अलग अलग चीज़ें यूज़ होती हैं बोन टू बोन स्टिक करने के लिए बोन टू बोन कनेक्ट करने के लिए लिगामेंट बोन्स और मसल्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है टेंडेंस इनके पास बहुत ही ग्रेट स्ट्रेंथ होती है और लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है एरियोलर एंड एडिपोस थोड़े डिफरेंट होते हैं एरियोलर टिश्यू हमारी स्किन और मसल के बीच में फाउंड होते हैं और हमारी ऑर्गन के अंदर जो भी स्पेस होती है उसको वो फिल करते हैं तो स्किन और मसल्स के बीच में फाउंड होते हैं और हमारी ऑर्गन की स्पेस को फिल करते हैं एंड हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू कोई भी टिश्यू खराब हो जाता है कोई भी आ, कोई टेयर हो गया कुछ भी तो ये उसको पूरा हेल्प करते हैं रिपेयर करने में एडिपोस टिश्यू सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है एडिपोस का फैट को स्टोर करना ठीक है तो फाउंट बिलो द स्किन अब हमारी ऐसा होता है ना कि थोड़े लोग चब्बी होते हैं तो क्यों चब्बी होते हैं क्योंकि ये जो फैट टिश्यू है जो फैट स्टोर होता है वो जस्ट हमारी स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है और कहाँ पे फाउंड होता है एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स इंटरनल ऑर्गन्स में भी फाउंड होता है और मेनली हमारे स्किन के नीचे होता है एडिपोज टिश्यू जो स्टोर करता है फैट को 
फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स डेफिनेटली फैट को स्टोर करता है तो फैट ग्लोब्यूल से पूरा फिल्ड है सो so, यहाँ पर हो गया हमारा ये कनेक्टिव टिश्यू कमिंग टू नेक्स्ट इज मस्क्यूलर टिश्यू मस्क्यूलर टिश्यू का मेन काम है हमारी बॉडी में मूवमेंट लेकर आना मसल्स मस्क्यूलर टिश्यू मतलब मसल्स ऐसे टिश्यूज जिससे पूरी मसल्स बनी हुई है तो हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होता है वो मसल्स की वजह से होता है मस्क्यूलर टिश्यू की वजह से होता है मेड अप ऑफ एलोंगेटेड सेल बहुत एलोंगेटेड सेल्स होते हैं क्योंकि वो मस्क्यूलर फाइबर्स होते हैं एंड कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स बाय कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन क्योंकि हमारे जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट अगर अभी हम ऐसे करते हैं तो ये क्या होगा हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और ऐसे करते हैं तो हमारे मसल्स हो जाते हैं रिलैक्स तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है मसल्स का वो क्यों पॉसिबल है बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन अब जो मसल्स है वो दो टाइप के हो सकते हैं वॉलेंट्री मसल्स इन वॉलेंट्री मसल्स ये कैटेगरीज है वॉलेंट्री मसल्स मतलब ऐसी मसल्स जो हमारे कंट्रोल में है और इन वॉलेंट्री मसल्स जो ऐसी मसल्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है हमारे हैंड्स के मूवमेंट हमारे कंट्रोल में है मतलब यहाँ पर जो मसल्स है वो क्या हो गई इन वॉलेंट्री मसल्स हमारा हार्ट क्या है इन वॉलेंट्री मसल्स हमारी इसोफेगस जो एलिमेंट्री कैनाल है वो क्या हो गई इन वॉलेंट्री मसल क्योंकि हम जैसे हमने फूड का इनटेक किया अब फूड किस रिदम से पूरा अंदर स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है इसीलिए उस ऐसी मसल को क्या बोलेंगे इन वॉलेंट्री मसल अब बेस्ड ऑन वॉलेंट्री एंड इन वॉलेंट्री देर आर थ्री टाइप फर्स्ट स्ट्रेटेड मस्क्यूलर टिश्यू और इन वॉलेंट्री में आते हैं कार्डियक मस्क्यूलर टिश्यू स्मूथ मस्क्यूलर टिश्यू स्ट्रेटेड मस्क्यूलर टिश्यू का यहाँ पे डायग्राम है दीज आर ऑल्टरनेट लिपिड दीज शोज ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स ठीक है सेल्स लॉन्ग से इसके अंदर थोड़ा ध्यान रखना कि सेल्स के टाइप को थोड़ा अच्छे से कर लेना जो स्ट्रेटेड मस्क्यूलर टिश्यू है उसके सेल्स लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं मतलब लॉन्ग तो हमें पता है सिलेंड्रिकल मतलब सिलेंडर शेप के अन ब्रांच मतलब यहाँ से कोई ब्रांचेज नहीं निकल रही है हम यहाँ से देखें तो इस तरीके से कोई ऐसे करके ब्रांच नहीं निकल रही है तो उसको बोलते हैं अन ब्रांच सिंगल ही खुद का रहता है और मल्टी न्यूक्लिएटेड बहुत सारे न्यूक्लियस है फाइन कार्डियक मसल हमारा हार्ट मसल हमारा जो हार्ट है वो कार्डियक मसल से बना है शो रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन हमारा जो हार्ट है वो बीट करता है वन इस तरीके से पंप करता है तो इसको बोलते हैं रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन जो इसके सेल्स है वो सिलेंड्रिकल है ब्रांच है और यूनी न्यूक्लिएटेड है ब्रांच मतलब अगर तुम इसका डायग्राम देखोगे तो एक ही टिश्यू से एक और एक और एक और इस तरीके से निकल रहा है तो वो हो गए ब्रांच और इसमें जो न्यूक्लियस है वो यूनी न्यूक्लिएटेड है नेक्स्ट इज स्मूथ मसल्स स्मूथ मसल्स कहाँ पर हमारे प्रेजेंट रहते हैं दे आर प्रेजेंट इन आयरस ऑफ आइज जहाँ जहाँ हमारा कंट्रोल नहीं है जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था कि हम लाइट रूम से डार्क रूम में जाते हैं तो हमारी पीपल्स अपने आप हमारी आयरस अपने आप उस डार्कनेस और लाइट से एडजस्ट करती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता हमारे यूट्रस में प्रेजेंट होता है ब्रोंका या लंग्स में प्रेजेंट होता है कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल पूरा ये जो मसल्स है वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल के में जो फूड होता है उसके मूवमेंट को कंट्रोल करती है एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से ही हमारा जो फूड है वो अंदर की तरफ जा सकता है आइज में भी जो ब्लड वेसल्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा जिसकी वजह से हम लाइट और डार्क रूम में अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे सेल्स जो है इसके वो लॉन्ग है विथ विथ पॉइंटेड एंड्स ये देखो इसके अगर एंड देखें तो पॉइंटेड एंड्स है यूनी न्यूक्लिएटेड एंड स्पिंडल शेप इसको सिलेंड्रिकल शेप नहीं कहा जाता इसको स्पिंडल शेप कहते हैं कमिंग टू लास्ट इज नर्वस टिश्यू न्यूरोन्स ये है जो मैंने बनाया है ये न्यूरोन्स है न्यूरोन्स क्या है सेल न्यूरोन्स सेल से बनता है हमारा नर्वस टिश्यू जो नर्वस टिश्यू है वो क्या करता है हमारी बॉडी में ब्रेन के थ्रू हमारे सारे अदर पार्ट्स तक मैसेज पहुंचाने का काम करता है तो एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमिली बाहर के एन्वायरमेंट में जो भी कुछ हो रहा है उसके रिलेशन में हमारी बॉडी जो रिएक्ट करती है उसको बोलते हैं एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमिली एंड दे दे अलाउ अस टू मूव द मसल हमारा ब्रेन ही हमें मैसेज करता है कि हमें किस तरीके से मसल्स को मूव करना है 
तो दे अलाउ ये नर्वस टिश्यू की वजह से ही हम हमारे नर्वस टिश्यू में मैसेज आता है ब्रेन के थ्रू जिसकी वजह से हम हमारे मसल्स को मूव कर सकते हैं राइट सो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया चैप्टर नंबर सिक्स टिश्यू और अभी भी जिन भी स्टूडेंट्स ने ब्लू क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन सही किए हैं प्लीज़ क्वेश्चन कम्प्लीट करो और जो डाउट्स है वो आस्क तो मैं नेक्स्ट जो क्यू एन ए सेशन है उसमें मैं सारे डाउट्स को कवर कर सकूँ